<笑>皆さんこんにちは三百六十五日多肉生活の証拠ですいつもご視聴いただきまして本当にありがとうございます今日の動画はセリア購入品とダイソー多肉です以前から気になっていて行くたびにチェックをしていた商品が入荷されていましたので購入してきましたそれと今回初めて見かけたのですが多肉植物用と表記されている商品を発見したのでこれもゲットです今回は少々辛口レビューになっていますが多肉おばさんの個人的な感想ですので笑ってみてやってくださいこのチャンネルはさまざまな多肉のご紹介やお世話をしたり増やしたり寄生屋作りなどを通して多肉の魅力を一緒に楽しんでいくチャンネルです初めてこのチャンネルをご覧になる方やチャンネル登録がまだな方は登録をお願いします最後までよろしくお願いしますセリア購入品ですちょっと前から話題になってたスリットポットずっとあのセリア行くたびに見てたんだけど田舎にまでなかなかこれが商品来なかったの、うんうん、でもこの前行った時に見つけた2個セットで100円2個セットっていうのは、うん、その大きいのちっちゃいのセットうん2個2個両方100円あっ大きいやつもちっちゃいやつも同じ値段同じ値段<笑>そういうことそう三個にしてくれればいいのにね。そうそう、ちっちゃいやつは二個で、大きいやつは一個なのかなと思ったら。いやいやいや。大きくてもちっちゃくても、値段は一緒、百、うん、円。一緒。うん。お得なんだかなんだかわかんないけどね。うん、まあ。作るの値段も一緒。お金は一緒ってことか。いやね、これ。テープが残る感じが悪い。テープが残る。もうちょっとちゃんとしてほしいんですよね。ね、テープが残るのは嫌ね。あ、全部残った。私下手くそか<笑>おじさんチャレンジハゲ、うん、にくいって気情報があるからそれよりもっと簡単に取れる方法はないんですかこういうのはドライヤーで温めるか、うん、100均にも売ってるシール剥がし、うん、後ろはほらちまちましにくいからピッて剥がしてあもうこっちもあるやそうよ<笑>もうあのうんざりやねこれちょっとこれ剥がしにくいねうんじゃドライヤーでうんおでも割とお割と取れるねお取れるやん取れるじゃんほらほらほらほんとだほんとだドライヤーだドライヤーねドライヤーで皆さん温めてくださいシール裏の糊が溶けて剥がしやすくなるようです剥がした後多少のベタつきは残ります剥きやすくなるお、綺麗、気持ちいい。で、こういう感じで気持ちよく剥がれました。剥がすときはドライヤーで剥がした方がいいようです。それともう一つ、あ、多肉植物用、見えるかな。ツールセットっていうのが売ってたので、嬉しくなって買ってきちゃいました。とうとうセリアに多肉植物用が二種類出たかっていう感じだよね。あの土入れとかね。なんか多肉植物が認知されてきてるのかなと思って。買うかどうかわかんないけど一応買ってきました<笑><笑>でもちょっと楽しいかなと思ってこういうのはこんな、うん、あそういうこと一二三四つの使い方ができますああ、はあはあ、これさ、うん、折れるってことないのみんなあるでしょう<笑><笑>一番、うん、土に刺すだけで簡単に穴が開けられるっていうもので実はこれこういうのが欲しくって以前夫に作ってもらったのがこれです<笑>既製品ができました<笑>ねこれも便利なんだけどね耐久性はこっちの方が強いね断然強いねこれちょっとでもまあそんなガチガチの土に穴開けることはないからね大体ふわふわのものだから多分これで十分だと思う、うん、でこれを刺すんでしょ、うん、欲しかったものが出たって感じだよね,どんどんね本当だねでえっ、ー、と2番優しく植物を引き上げるんなんかでもさ
、ちょっと言っていいですか、うんうん、これ説明の写真ぐらいさ、うん、こ文句言うようで申し訳ないけど、うん、途中してないものを使ってほしかったな、うん、<笑>なんでこんなの使うんだろう、うん、<笑>超元気ないぞーみたいな<笑>もうちょっとねねえ、うん、もうせめて社交通用嬉しいけど、うん、これチェックが入んなかったんかねなんとも思わないわけやな見てな文句は言いたくないけどちょっと残念な感じがします、うん、セリアさん超嬉しいからもうちょっとここも頑張ってほしかったなレア細い隙間に使いやすいスティックタイプまあこれもうんこれもありだと思いますじゃあ実践編やってみようかじゃあこれはキャラリアンです、うんこれ銅切りしようかなと思ったんだけど、うん、サイズ的にこれちょうどいいかなと思って、うんうねうん、だからこのまんま植え替えることにしますプラスチックの鉢の場合側面を揉むと鉢から抜けやすくなります優しく土を揉みほぐしますこうやってこうやって土を落とすとき土をどこまで落としていいのかわからないってうん言われたんだけど、うん、こんな感じでもみもみ今の季節だったら、うん、もう根っこも何もかも全部取っちゃっても大丈夫なのでむしりむしりまあ土はじゃあもうほぼほぼ取,る、うん、取っちゃってもいいってこともう根っこごと全部ぶしって取っちゃってもそれでもいいやうんいいけどそこでこのツールですね、うん、おいいじゃんいいじゃん今までなんか箸でついてたけど、うん、いいじゃんこれ。いいねいいね。いいじゃんいいじゃん。うん、おいいじゃんいいじゃん。細くて箸よりある意味。うんうん、あ本当本当。ほぐれてる。ね、うん。根っこをいつもブチブチってちぎってたけど。全然いい。<笑>使える。使える。うん、ねこれいいじゃん。うん、別に回しもんじゃないけど、うん。何も回してくれないけど。<笑>うん、回してくれたらいいけど、ね。<笑>言わないそんなこと。<笑>あいいじゃんこれ使える。うん、あ本当いい。ね。うん今まで本当箸とかで、ねねうん、ピンセットでガシガシやってたけど、うん、これいいじゃん使えるこんなもんと思ったけどすいませんちょっとそうそう俺も<笑><笑>こんなもんと思ったけど、うん、今こんなにあ、うん、あらららガチガチだったのに、うん、なんかね、うん、それほどね、根っこ切らなくても済んだ、うん、全部切っちゃうかぐらいの感じだったけど、まあ、切ってもいいんだけどねそうそうこの辺は多分生きてるから、うん、でこの古い葉っぱは取っちゃう、うん、もうすっきりきれいになったねでこの鉢から抜いたタイミングで、うん、こう葉差し用を取っとくとまた増える,、うん、た増える<笑>一番外の下の方の葉っぱは取れにくいことも多いけどでもこのタイミングでこうやって取った方がいいです調子になって取りすぎるのが良くないけどねこうやってね一枚飛ばしに取るようになる、うんうん、葉っぱの重なり具合を見てねそうそうそうそうこれだったらこれが下でこれとこれは取れる感じ、うんいっぱい取っちゃった。よし。ちょっとサイズ的にどうな。何、ちっちゃい。ちょうどいいね、それが。ちょうどいいよ。んなんで。うん、なんか。大きい感じがする。うん、大きいじゃなくて。小さい。うん、そうそう、でもちょうどいいや、それが。うん。同じ大きさが。ぐらいがいい。うん。ああ、そうなんだ。本当だったら私もう一個ぐらい大きいのにいつも入れちゃうんだけど、うん、本当はこれぐらいがいいの、うん、左手で苗を支えながら深植えにならないように気をつけて土を足します鉢の縁ギリギリまでたっぷりと入れるようにしますトントンと鉢の側面を叩き土が下がったらその分を足しますでなちょっとキュッキュッキュッと土を押さえる、うん、で今回もスイート鉢なので鉢底石は入ってないで
釣りとかだと端どこにしいらない。いらない。それの構造が、うん、根っこがえっ、ー、と、うん、なんだっけ。ぶつかることによって回るとかいうのね。だからなんだっけな。なんかなんかいいらしい。わかんない。ちょっと調べとく。ぶつかってから回るんじゃなくて、うん、あの普通は下まで伸びたら行き場を失うからぐるぐるぐる飛ぶのを巻くんだけど、そうスリットで止まるんや。トグロ巻かないって。巻かないってこと。ど,どうだ。伸びるの？猫は伸びないの？その根が伸びるんじゃなくて、脇からどんどん根が増えるらしいで。なんか、かめて、その。なんか言ってたよね。そうそうそう。スリットの役割。そうそう。あとは、なんか、でこぼこがあっても、そこで止まるってなんか。たくさん根を張ることで、土から効率的に水分、栄養を吸収できるので、育成に適しています。で、なるべく、こう、ギリギリまで土が入ってた方がいいです。うん軽くはウォータースペースいらない。いらない。なんでいらないんだよ。手元の空気の流れ、うん、あのここがモワンとする感じ。うん、感じがね。うんうん。あの株元まで空気が流れるようにする。まあ草花はウォータースペースっていうぐらいから、うん、そこに水が溜まるみたいな。そうそうそう。それぐらいたっぷり溜まった方がいいんだけど。とにかく水が切れやすいからみたいよ。だけど軽くはそこまで。そこまでっていうか全然いらないから,いら,いから、ね、ギリギリまで、うん、だから株の高さに気をつけるっていうのは結構大切かな、うん、おでもねだんだん下がってきちゃうから本当水やりのたんびにこんな状態に植えてても多分1年後には1センチぐらい下がってるこれ水やった時にもさ流れるやんな流れるあのウォータースペースないから<笑><笑>あでもでもあのちょっと最近ちょっと思うのは、うん、あの赤玉の方が軽石より流れないなと思った、うん、軽石の方がやっぱ水やるとちょっと流れるかとして赤玉がいいなと最近思うようになった軽石は赤玉より軽いってことそう,う動くはい完成、うん、ちょうどいい大きさねかわいい、うん、もう一丁いってみようかこれはパドマなんかこれもガーンと大きくなりそうな気がします。気に入ったこれ。本当どうなんと。土をこれ落とすのにいいね。うん、こんなんガシガシになってても。うん、とんがり具合がいい。ああねいいわ。とんがってたこれじゃうし。そうそうそう箸だとちょっといまいちな箸だとね先端が、うん、太いんじゃなやっぱりあ太いのかな、うん、あそうかもしれないこれは一回で一台って感じ<笑>そうねこれはいい買い物した、うん、鉢もねいいんだけどのり、うん、がね剥がれやすくね枯れ葉取って鉢にギューッと押し付けられてたから、うん、型がついてる葉っぱ取りやすい、ね、取りにくい,取りにくい見た目取りやすそうなのにこれはダメなパターンやこういう場合は胴切りした方がもしかしたらそうそうそうだね増えるかもしれないってことうんそうだねうんこれは胴切りした方が良かった切りしてる<笑>ダメだ<笑>なんかこれは大丈夫かなお大丈夫だ大丈夫だ一周失敗すると割とし、うん、できやすくなる二週ぐらい失敗したな<笑>多分ねこれっ買ったばっかりの時はやっぱ抜きないだからシュワシュワで、うん、風しの葉っぱ取れてなかったんだよね、うん、なんか取りたかったあそうなんだ、ね、意地も取りたかった、うん、成功するかはそれはわかんない取りにくいやつって発根発,発芽しないことが多かったりするようなイメージがあるんだけど、うん、でも意地でも取りたかったもう大きくなったから取っても大丈夫、うん、買ったばっかりの時やっぱりそんなに履かずもなかったりするから、うん、まあこれ2年目なんだよね1年経ったやつだからちょっと成長してこんな感じそれで取れば1年目取れなくてもね倍失敗しちゃったので一回り株が小さくなっちゃいましたでもそのおかげでちょうどいいジャストファイズやなこれ、うん、パドマ
、これとこれ。こんな感じ、完成。はい。これはなかなか使えます。ダイソーでもお買い物してきました。ダイソー多肉。他のものを買いに行ったんだけど、なんかたくさん出てた。うん。なんかもう。あ季節もあるけど多肉の時代が来たかなと思ってやばい売れないとまた仕入れてもらえないから、うん、だから買ってきました<笑><笑>だから買ってきましたそう,う,そうだってさ売れないとさ、はい、やっぱこれは商品としてどうなんかなっていう思われるとあれじゃん、うん、ダイソー多肉っていつ見ても思うんだけど、うん、のっぺっとしてないのぺっとしてる<笑>ねえうん、なんで日が当たってないからだよね日が当たってないから、うん、ちょっともうこれ転がるから取っちゃうね、うん、平たい感じするねいつもね<笑>平たいよね、うん、でもさ育つとさ可愛くなる、ね、可愛くなる別人になるよね、うん、でこれは謎ベリア名前がついてないやつ、うん、やっぱ名前がついてないのは結構残ってた名前がついてるのはやっぱり売れてたねでこれはナノベリアはほぼほぼ売れてなくて全部、うん、あだから入荷したてっていうのもあるけどこれは全部あったけど、うん、こういう感じ分かりますか同じ種類だね同じ種類だね、うん、なんだろうね大人になったらちょっとは分かるかもしれないけど今は分からないこんな感じでも先っちょがね、うん、ちょっと赤いからひょっとしてこれは可愛くなる子かもと思って、うん、期待を込めて2個買ってきました、うん、でこれはいつもの私の中では定番、うんいつもヘラクレス。前も買ってたけど。これは謎ベリアじゃないんだ、ね。これは謎ベリアじゃなくて、うん、ヘラクレス。これは。そう、確か前もいたね。<笑>そうそう。ヘラクレス大好きすぎる。うん、だって可愛いからね。で、これ、えっ、ー、と、2種類買ってきました。うん、で、これをセリアで買った、うん、このちっちゃい方の鉢に植えようかなと。うん、セリアとダイソーのコラボ。うん、<笑>そうだね。うんで、これは、ちっちゃい方は、こんな感じで、2号ポットがまあまあ入るの、黒ポットが嫌だと思われるときは、こういう感じで、8カバーとしてもちょっと緩めだけど、使えなくはないかなと思います。ということで、サクッと植え替えします。で、ダイソーの土は全部落とします。うん、落とす理由は嫌いだから。<笑>もうちょっと、論理的に<笑>。<笑>嫌いだから<笑><笑>まあそんなで多分これ生産者さんが作ってるんだからそんなに悪くはないけどうちの水やりの頻度だとちょっとこれはダメかなってやっぱ土はね自分ちの土に合わせた方が水やりが一括でできる多分本当の理想はそれぞれの多肉を見てお水が欲しそうだったらあげるだけどそれは建前であって、うんうん、大量にあるとやっぱりザーッとあげるからね、うんそろそろうん、だから土は揃えた方が楽ちんですあ要はその水持ちの,その度合いがやっぱり土が違うと違うから、うん、そ,うそ,うそ,うそういうことやなそういうことなるほどね、うんうん、基本はそれぞれを見てっていうのは建前理想っていうかねそうそうそうそう実際問題はそんなことできないので数が多いとね、えー数が少ないうちはそれで大丈夫だと思うし、うん、むしろそっちの方がいいとは思うけどてかいろんな土を使ってるとさ、うんうん、なんかちょっと異変が起きた時に、うん、なかなか厄介だよねそうね、うん、原因を追求する時には土かなとまず思ったりするじゃん、うんうん、でもそうかダイソーはこ,、まあ、こんなこんなっちゅっちゃダメだよねあのこのような、うん、<笑><笑>このようなっていうのとこんなっていうのと全然違うじゃん意味合いが全然違うね<笑>、うん、このようなつを使って<笑>ちょっと違和感<笑>違和感<笑>あるけど使ってるけどちょっと土は違うけどまあこのまんまでもいっかと、うん、なんかなんかすごいさ土の匂いがしてくるんだよね今なんかも特に匂い嗅いでみたから風向きわからない、うん、普通の土これ根っこいいわ見てこれヘラクロス、うん、なんか土がいいなと思ったらすごいいいわあ土違うのえなんかね違う乾ききってない感じこっちの方が新しい感じ湿ってまではいないけど、うん、湿ってないよあ湿ってるわけじゃないんだよね、うん、色が違うんだでもなんか乳化したてで木がいい根っこがこんなにあるなんてダイソー多肉でそんなないよねあそうだいたいこんな感じだいたいこんな感じ、うんうんうんうんだからこれはちょっとラッキーだったな、ね、見た目はね、うん
すごいひ弱な感じだけど<笑>まあまあラッキーだったのかなって少しだけ外にあんまり日が当たらないところに置いといたんだけどねでもさちょっと、うん、素人が思うのは、うん、成長そんなしてないやんうん、成長はしてないのにこの根っこだけ当たら長いっていうのはおかしいんじゃないのそう分かんないじょすごい上手なんじゃないのえ上手ってことなの分かんない<笑>分かんないけどすごい上手なんじゃないかなと思う根っこ出すのがこんなに根っこがあるこれ、うんね、これ謎ぶりはいいねお買い得だったかもしれん実はなんかすごいいい苗で生産者さんが名札どっかやっちゃったから<笑><笑>そんなプロがそんなことすると思えないな,<笑>ない、ね、でも枯葉もあるからたくさん,ん1年目とかじゃないのかなっていうああなるほどねうんちゃんとある程度育ってた充実した株なのかなってだから根っこがたくさんあるのかなっていう感じがするねちょっとこれは期待だねあしまったこれ使おうと思ったねフォーク忘れてたセリアのこれでちょっと掘り上げてこうやって<笑>見ようと思ったの忘れてたこれを刺す。うん、そう、全くのってるかなってるんだけど。あ、違う、全然。全く穴開いてないよりはいい。うん。うん、あれ、私もう一個買ったつもりなのに、買ってないな。大和姫買ってきたつもりだったのに。しまった。できたつもりだけど、ないっていうの、どこ見てるんじゃないの。え、そういうこと？ちょっと見てくるわ。あ、うん、りました。<笑>忘れられてました。あ、使えるやん、使えるやん。あ、使えるやん。ああ、やってみよう。ああ、よかったね。ちょっとこれ置いといて。幸い。いいのかな。こういう使い方をするものらしい。まあどっちでもいいって感じゃ<笑>手でつまんでもよかったんじゃねって感じ<笑>これねこここんなもんこれ普通うんこれ普通うんさっきのあの謎ベリアが立派すぎる、ね、こんなで土でもやっぱ違うよかった発見してあれっていやまと姫買ったと思うけど私よく買ったつもりでさ悩んでる間に置いちゃったりするんだよね、うん、お店で、うん、<笑>だから買ったかどうかわかんないそう上花の上が観葉植物300円の観葉植物バーッとあって、うん、その引き出しみたいになってるところにこれ<笑><笑>引き出しに入ってるよみたいな<笑>その棚の下のさまあ店の中やからどっちも一緒なんやろうけどもまあねでもなんだかなみたいなちょっと嬉しかったけどあったからでもちょっと残念な感じでも苗的にはまあこれ当たり私的には当たりだな謎が当たりで、うん、謎が当たりヘラクレスはヘラクレスは安定安定で、うん、これまあこれ普通これ普通、うん、外れはなかった外れはないねちゃんと見てきたから鼻の下奥底にあったのが残念そうそれはちょっと残念だなでさセリアの道具をさ、うん、使ってそれの感想みたいなのが全くこれとにかく多肉植物よっていうのがこう売られてること自体が嬉しいああなるほどねそう、うん、なんかちょっと認知されてきたのかなと思うとちょっと嬉しいね谷原、うん、にしてみたらそういったところは別に、まあ、使い勝手よりもそうそうそう使い勝手よりも<笑>でもこう穴を開けるってこれはなんか実際使ってたしね私が今までもね、うんこれは赤玉土の、えー、と骨部,骨部,骨部硬質骨部硬質硬質硬質硬質硬質硬質硬質は俺が硬質はそうそうそうそう<笑>あそれでこれはこういう時に使うらしいよあーあなるほどね押さえてねそう指で私押さえてるけど、うんうんうん、あでもそれは指よりいいね、うん、だってさ葉っぱの下は指なかなかそうそうそうそう,そう華奢な指だったらいいけど私のような指は指、ね、そうこうやって押さえるらしいよ使い方を見たそれ,、うん、それはいいじゃん、うん、押さえやすそう、うん、そうそうそう差し込んで、ね、なんつうのこうなってるの
、だからこうギュッギュッとできやすくなってる、うん、はい植え替え完了はい完成しましたヘラフレスとヤマトヒメナゾベリアこの子はちょっとまだねこの辺怪しいからすぐには直射日光に当てない方が、うん、怪しいってどういう状態こ白いじゃんってことは太陽に全然慣れてないああ白いね、うん、白いでしょこういう色かと思ったらそういう多分これじゃない,ゃないもうちょっと濃くなるはずだしもう夏はまあパカンしちゃうよねうん、感じてそれでお水いっぱい吸ってもらって元気になってくれればいいかなという感じです、うんうん、これはベランダでちょっと管理しようと思います、うん、で、えー、とダイソーとかの葉っぱ葉差ししたいけど、うん、ちょっと待った方がいいですどういうことうん初めてお迎えするんだったら取ってもいいけどやっぱり葉数少ないじゃん、うんうん、でちょっとペラペラだったりするしうこう黄色いところがしたあの下場だったりすると発根しにくくなるから、うん、そこで発根しないからって肌し諦める、うん、よりは元気な肌だったら出やすいから、うんうんうん、秋になってもう一回すぐ植え替えしてもいいと思うので、うん、その時に肌し取ると簡単かもしれない、うん、で刺しても元気な葉っぱだったら成功率が上がるから、うん、やっぱ失敗の経験を積むよりも成功の経験を積んだ方が嫌にならない、うんうん、確かに。より楽しくなる。確かに俺もそうしたい。え、なにすそうな。<笑>そういうこと。失敗したくない。失敗したくないよね。うん、失敗のけ経験を積むのはやっぱりちょっと嫌になっちゃう。嫌になっちゃう、ね。うん。だからまず成功しやすいもので何でもやるといいと思います。うんうんうん、はい、完成。はい。これはお水すぐやります。はい、やってください。はい。はい、ありがとう。たっぷりのお水やりをして直射日光が当たらない場所から。お日様には徐々に慣れてもらいます。頑張って梅雨、夏を乗り切ってくれるといいですね。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントもいただけたら嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。